दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कंटेंट गुरु पे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप हम नए नए टॉपिक आपके लिए ला रहे हैं जो कि कंटेंट से रिलेटेड हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी का इम्प्लीकेशन ऑन जीएसटी बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड है सप्लाई सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जी के अंदर सो so, सप्लाई के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई और मुझे नहीं मालूम इतना ही पता था पर इसको जानने के लिए ज़्यादा जानने के लिए और जो कि हमारे साथ इस समय हमारे स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं एक्सपर्ट हैं जो कि जीएसटी एक्सपर्ट हैं मिस्टर नंदा इज विदास ही इज गोइंग टू टॉक मोर ऑन जी थैंक यू सारिका फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी आज हम कवर करेंगे जी की डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सप्लाई क्या भला का नाम है सप्लाई और सेल में क्या फ़र्क है और सप्लाई की इम्पोर्टेंस क्या है क्यों हम सप्लाई जानना हमारे लिए जरूरी होगा और अब मैं अपन स्टार्ट करते हैं इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट हैज बीन मेड इन जीएसटी एक्ट व्हिच इज दैट दे हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम सेल एंड सप्लाई सो वी आर कवरिंग What is supply? And before we get into that, let me also explain to you कि GST Act एस टी एक्ट जो बना है इट इज़ बेसिकली एन एम एल कमीशन ऑफ थ्री फोर इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट नेमली एक्साइज ड्यूटी जो एक्साइज टैक्स एक्ट था जो सर्विस टैक्स एक्ट था दोनों सेंट्रल एक्ट थे प्लस जो वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट था या वैट एक्ट या स्टेट एक्ट थे उनकी कुछ पोर्शन वहाँ से लिए गए और कुछ पोर्शन जी एस टी के इनकम टैक्स एक्ट से लिए गए सेम प्रोविजन्स हैव बीन ड्रॉन फ्राम डिफरेंट एक्ट्स एंड कंसॉलिडेटेड हेयर इसलिए बहुत सारे लोगों को इसको थोड़ा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि जिन लोगों ने कभी एक्साइज के अंडर नहीं थे या सेल टैक्स में से अपना सर्विस टैक्स में नहीं थे या कभी इनकम टैक्स में नहीं थे या कभी वैट एक्ट में नहीं थे तो उनको समझ में नहीं आ रहे या थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कोई भी नई चीज़ सीखने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जब हिंदुस्तान चार घंटे में डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी कर सकता है तो मेरे हिसाब से दो महीने में आराम से डीमोनेटाइजेशन ऑफ स्टॉक कर सकता है जो कि इन शॉर्ट जीएसटी है सो कंसेप्ट ऑफ सेल और सप्लाई में गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आज तक हर एक्ट के अंदर वैट में उसमें आप कहते थे जी सेल है तो टैक्स लगेगा गवर्नमेंट ने यह देखा कि उनकी थिंकिंग ये है कि अगर लोग टैक्स दे देते हैं तो फिर टैक्स की चोरी छोड़ने करने की बजाय फिर टैक्स की रिकवरी के बारे में सोचते हैं और अगर टैक्स नहीं दिया होता है तो टैक्स की चोरी के लिए सोचते रहते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही जीएसटी लेने के लिए उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी और क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी लीगली भी कंट्रोवर्शियल हो जाती थी सेल और सप्लाई के लिए तो उन्होंने सेल की जगह इसको सप्लाई बोल दिया है अब सप्लाई क्या है सप्लाई इज एनी ऑफ द फोर एट वर्ड्स आउट ऑफ दिस इज कंसिडर्ड एज सप्लाई दीज एट वर्ड्स आर सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज एंड डिस्पोजल सो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज गवर्नमेंट ने कहा है सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लाइस लीज एंड डिस्पोजल तो इतनी बड़ी डेफिनेशन उन्होंने अब सप्लाई की कर दी है इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ देखिए अगर कोई कंपनी स्टॉक ट्रांसफर भी कर रही है अपनी एक गोदाम से या अपनी फैक्ट्री से गोदाम को भी माल बेच रही है दैट इज आल्सो सप्लाई विच मींस जैसे ही आप अपनी फैक्ट्री से माल निकालेंगे आपको जीएसटी देना पड़ेगा पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी और रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम योर फैक्ट्री गेट बट इन नाव अगर आप एक गोदाम से दूसरे गोदाम माल भेज रहे हैं तो भी आपको जी देना पड़ेगा तो अब गवर्नमेंट ने एक तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लगा दिया ब्रांच ट्रांसफर पे भी जीएसटी लग गया और फ्री सैंपल्स अनलेस फॉर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अगर सैंपल है तो खाली उस पर जीएसटी नहीं है अगर वो आप फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो भी उस पर जीएसटी है तो गवर्नमेंट ने ये करने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस के ऊपर जैसे किसी कंपनी का बड़ी कंपनी का एक चॉकलेट कंपनी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उनका दो महीने का उनको जो स्टॉक एड करके जी जोड़ के जो भेजना पड़ेगा मार्केट में उनका इम्पैक्ट कैश फ्लो के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 करोड़ रुपए पर मंथ आ रहा है क्योंकि आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा तब आप अपनी ब्रांचों में स्टॉक भेजेंगे और ब्रांचों से तब आप होलसेलर को बेचेंगे तब टैक्स देंगे होलसेलर से जब आप रिटेलर को देंगे तो वो टैक्स देगा तो हर सप्लाई पर टैक्स लग रहा है तो इसलिए आपकी कैश फ्लो का इम्पैक्ट बिजनेस में बढ़ रहा है 
मेनली सप्लाई का और उन्होंने क्या कर दिया है कि दो तरह की सप्लाई कर दी है अगर एक कोई प्रिंसिपल यूज की आइटम है उसके साथ अगर आप कोई सेकेंडरी आइटम बेचते हैं तो उस पर टैक्स जो प्रिंसिपल आइटम का टैक्स होगा वही सेकेंडरी आइटम पे लगेगा अगर आप इकट्ठे बेचते हैं अब मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल से समझाता हूँ सपोजिंग अगर आप एक लैपटॉप बेचते हैं और लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री बेचते हैं फ्री देते हैं और लैपटॉप बैग पर अगर बारह परसेंट है और लैपटॉप पर अगर आठ परसेंट है तो आठ ही लगेगा दोनों को मिलाने के बाद भी वो इसलिए कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो प्राइमरी यूज़ की आइटम है अगर उसकी सप्लाई पे जो टैक्स का रेट होगा उसके साथ अब जो आइटम फ्री दे रहे हैं उस पर भी वही रेट लगेगा लेकिन इसके अंदर अगर आप बंडल आइटम बेचते हैं बंडल आइटम का मतलब है अगर आप सपोजिंग सेम एग्जांपल हम लेते हैं उसके अंदर मिक्स सप्लाई या बंडल आइटम के अंदर आप लैपटॉप के साथ एक स्कीम के अंदर प्रिंटर फ्री दे देते हैं तो जो उनमें से हायर टैक्स का रेट होगा वो लगेगा जैसे अगर सपोजिंग लैपटॉप का रेट आठ था और प्रिंटर का रेट सपोजिंग अट्ठारह है या बारह परसेंट है तो आपका प्रिंटर वाला रेट लैपटॉप पे भी लगेगा जब आप उसको इकट्ठा करके बेचते हैं वो उन आइटम में होगा जिसके अंदर दोनों आइटम का इंडिपेंडेंट यूसेज है जैसे प्रिंटर अलग से भी बिक सकता है और लैपटॉप के लैपटॉप भी अलग से बिक सकता है तो जो आइटम जिनका इंडिपेंडेंट यूज है दो आइटम आप बंडल करेंगे तो आपका टैक्स का रेट जो हायर आइटम है उसका लगेगा अगर एक कोई आप दो आइटम ऐसी बंडल करते हैं या ऐसी इकट्ठी करके बेचते हैं जिनके अंदर एक ही आइटम का प्राइमरी यूसेज है दूसरी का उसके बिना कोई ज़्यादा वजूद नहीं है या कोई ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है तो उसमें जो प्रिंसिपल आइटम है उसी का टैक्स रेट लगेगा जैसे लैपटॉप और लैपटॉप बैग का मैंने आपको समझाया उसमें लैपटॉप वाला रेट लगेगा और लैपटॉप और प्रिंटर वाला जो मैंने आपको समझाया उसमें आपके प्रिंटर वाला रेट लगेगा क्योंकि वो हायर है अगर लैपटॉप का रेट हायर होता तो लैपटॉप का लगता प्रिंटर का हायर है तो प्रिंटर का लगेगा अब इसका इफेक्ट क्या आएगा बिजनेसेस पे जो भी कंपनियां दिवाली के आसपास आइटम्स लंप करके या इकट्ठे करके बेचती हैं साबुन के साथ शैम्पू फ्री शैम्पू के साथ पाउडर फ्री उनको ये देखना पड़ेगा कि वो सेम टैक्स रेट के आइटम बेचे नहीं तो जो भी कंबाइंड ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उनकी दो आइटम मिक्स करने की उसके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा अब गवर्नमेंट ने क्या करा है सप्लाई इंक्लूड्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस एनी आइटम सप्लाइड फॉर कंसिडरेशन इज सप्लाई सप्लाइड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई वेदर आर नॉट फॉर कंसिडरेशन और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज स्टिल सप्लाई सो सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन इज सप्लाई सो गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आइटम्स इस डेफिनेशन में कवर हो जाए ताकि कोई भी आदमी सप्लाई को मिस यूज ना करे वो सेल की वेट नहीं करके गवर्नमेंट सप्लाई पे टैक्स ले रही है परमानेंट ट्रांसफर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में गवर्नमेंट कह रही है परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट इज आल्सो सप्लाई टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट इज आल्सो सप्लाई सर्विसेज पुट टू प्राइवेट और नॉन बिजनेस यूज इज आल्सो कवर्ड अंडर सप्लाई एसेट्स रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन टू अनदर टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन टैक्सेबल पर्सन इज ऑल्सो सप्लाई तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स कवर करना चाह रही है सप्लाई में और उसके अंदर उन्होंने पांच तरह के सप्लाई के वो बताए हैं कि इफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व देन सप्लाई इज वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट इफ गुड्स आर मूव्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन आप स्लाइड में देखेंगे इसमें और क्लैरिटी आएगी मैंने इसको पिक्टरली भी समझाया है तो उसके रेलिवेंट आप स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी इफ गुड्स आर मूवड ऑन डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन देन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई इफ मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व दैन लोकेशन ऑफ सच गुड्स वेयर टाइम ऑफ डिलीवरी इज सप्लाई इफ गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड एट साइट सपोजिंग फैक्ट्री के अंदर कोई या मशीन लगाते हैं तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं मानी जाएगी जहां पर वो इंस्टॉलेशन होगी और गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस यानी अगर आप एरोप्लेन में हैं सपोजिंग फ्लाइट जो है जम्मू से दिल्ली आती है दिल्ली से बॉम्बे जाती है तो आप गुड्स जहां लोड करेंगे सपोजिंग खाना दिल्ली से लोड हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन अ कन्वेंस वुड भी जहां से खाना लोड हुआ यानी कि दिल्ली हम प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स क्यों स्टडी करते हैं क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें यह पता चलता है कि उस सप्लाई के ऊपर सी जी एस लगेगा या आई लगेगा अगर वो सप्लाई इंटर स्टेट होगी तो उस पर आई लगेगा अगर वो सप्लाई विद इन द स्टेट है तो उस पर सी जी एस आधा आधा अट्ठारह है तो नौ नौ परसेंट लगेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स आर बेसिकली स्टडी टू अंडरस्टैंड 
कौन सा टैक्स लगेगा और किस कब लगेगा टाइम ऑफ सप्लाई हम इसलिए देखते हैं कि ये देखने के लिए कि टैक्स पेबल कब होगा तो सप्लाई रूल्स के अंदर ये तो मैंने आपको बताया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने उसमें सीधा रूल कर दिया है दैट एनी थिंग विच इज नॉट गुड्स इज सर्विसेज सो उन्होंने क्लियर डिफाइन कर दिया एनी थिंग विच इज नॉट गुड्स इज सर्विसेज इसका मतलब टैक्स पे क्या होगा अगर वो गुड्स नहीं है तो गुड्स के अलग अलग रेट हैं अगर वो सर्विसेज हैं तो उस पर अठारह परसेंट का टैक्स लग जाएगा तो अठारह परसेंट मतलब नौ परसेंट सी जी एस टी नौ परसेंट एस जी एस टी और उसके लिए उन्होंने ये कह दिया है कि स्पेशली इन रिलेशन टू लोकेशन ऑफ अ रेसिपेंट जनरल रूल ये है कि सप्लाई टैक्स वुड बी एप्लीकेबल वेयर सर्विसेज आर रेंडर टू द रेसिपेंट बट If they are not rendered, if the recipient address is not possible, then it will be applicable on the place of supply of the supplier. But in cases of immovable property, GST would be applicable on location of such property. In cases of restaurants, catering units, fitness, beauty treatment units, the tax would be level will be levyable at the places where services are actually performed. Now, supposing, any वंदला लूथरा का क्लिनिक है या मडोना का क्लिनिक है वो कुछ दिल्ली में भी है कोई हरियाणा में भी गुड़गांव में भी है कोई नोएडा में भी है तो वो जहाँ लोकेटेड है वहीं पे टैक्स देना पड़ेगा वहाँ पे उसकी सर्विसेज वहीं पे मानी जाएंगी ट्रेनिंग सर्विसेज जहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग देंगे वहीं पर ट्रेनिंग मानी जाएगी और अगर कोई अम्यूजमेंट पार्क या कोई म्यूजिकल इवेंट होता है जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है वहीं पर प्लेस ऑफ सर्विस ऑफ सप्लाई माना जाएगा प्लेस ऑफ सर्विस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें ये पता रहे ये सेक्शन एट के अंदर कवर्ड है उसमें ये पता रहे कि उस आइटम पे गुड्स पे या सर्विसेज पे सेंट्रल और स्टेट जीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा अगर वो सप्लाई विद इन द स्टेट है तो सेंट्रल और स्टेट जी लगेगा अगर वो सप्लाई आउटसाइड द स्टेट है तो उस पर आई लगेगा इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई की स्टडी होती है तो थैंक यू फॉर अ पेशेंट लिसनिंग in this i have explained the definition of supply of goods and services which is a critical part which is a new concept which has been introduced by gst which has changed the definition from sale to supply supply is outward supply and inward supply which is basically in layman's language supply outward supply is basically your sale and inward supply is basically your purchases and places of supply will tell us what tax would be applicable whether it is cgst or sgst or whether it is interstate so there is igst so thank you for patient listening keep subscribing to this channel which is content guru which will tell you about all the new content that is coming in gst we are trying to explain difficult concepts in simple language thank you for a patient listening